ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸಮಾನ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಸರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಇಲ್ಲವೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರು ಸಮೂಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಹನ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಮೇಸ್ಟ್ರು ನಿಮ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಐದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಮ್ ಎ ಜರ್ನಿಸಮ್ಮ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಧಾರವಾಡ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೀ ವಾರ್ತಾ ಎಮ್ ಎ ಮುಗೀತ ಸರ್ ಶಂಕರಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವ ಊರಪ್ಪ ದುರ್ಗ ಒನ್ನೂರು ಸರ್ ಒನ್ನೂರು ಚಳಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಒನ್ನೂರು ಸರ್ ಐವಿರೇಶ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂ ಪಿ ಏನು ಸರ್ ಐವಿರೇಶ್ ಸರ್ ಐ ವೀರೇಶ್ ವೀರೇಶ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂ ಪಿ ಸಿರುಗುಂಪ ಶಾಂತಾತ್ನಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವಲಿಂಗ ನಾಗೋಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಮಹ ಮಹದೇವ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಸರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಅಂತೇಳಿ ಎಮ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಗರಿಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ಜಾನಪದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಣ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಣ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ನಾನು ನೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನಕಗಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾನಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಚಿತ್ರಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಸಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಹಾಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಕವಯತ್ರಿ ಲೇಖಕಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೈಲಜಾ ಅಂತ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಕೊಡಗು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಶಾವತ್ ತಾಲೂಕು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಮ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬಂದೀನಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ನೇಟಿವ್ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲತಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗಮ್ಮ ರಾಯಚೂರ್ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲಬುರಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂ ಪಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಕಲಾ ಜಿ ಬಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲಾ ದೇವಿ ಜಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಪಟ್ಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಡ್ಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೆರಾಜೇಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಅಂತ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಜನ ಎರಡು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಮ್ಮಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪೆರಿಯಾರವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ
ರಚನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ತಿರುಚಿದರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಮುದ್ರಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗದೇ ನಾವು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದು ಇಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಈ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಆಳವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುದ್ರಿತ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಮಧ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಬಾನುಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಾನುಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂತು ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ನೊಂದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಆ ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಂಪರಾನುಗತ ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇರೆ ಈ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂವಹನ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರರಾಗಿ ಏನು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಐ ಮೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ನನ್ನಂಥ ಭಾಷಣಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಭ್ರಮೆ ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಈಗಿನ ಊಟ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರಾ ದೇವತೆ ಆ ಕಿಟಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಗೆ ಊರಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ ಅದು ಏನಾಗೈತೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡೋ ತೌಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಇವ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಬಿಡಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ನ ಕಿಟಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಾವು ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಭ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭ್ರಮಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಜನ ತಲುಪ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ತಲುಪ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ತಲುಪ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತ ತೆಗೆದಿಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕದೆ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಅವರ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಚಾಪನ್ನು ಒತ್ತುವ ಅವರ ಮನ ಒಲಿಸುವ ಮತ್ತೆ ನ
ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಏ ಥೂ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿದಿರೋದು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಥಿಯೇಟ್ರನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದೆಂಥ ಮಯೂರನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನ ತೋರಿಸ್ರಿ ನಾಗರಾವನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಂಟು ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಗಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋದು ಅದು ಭ್ರಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ವಿ ಭಾಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಹದಿನೈದೇ ನಿಮಿಷ ಏನಪ್ಪ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೈಕು ಕಟಕಟ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಬಾ ಬಾ ಬಾಬಾ ಟುಡೇ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಂದರು ಇದು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾವಿವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮೇರಿಕ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯುವರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಂಬಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏ ನೀವು ನಮಗಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಿರೋ ಬುರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಭಾಳ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಂತರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರ ಇದು ಉದ್ಯಮವಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯನೂ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ನವಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತ
ಅದಾದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಆಮೇ ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಬೈನೂರು ದಶ ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಬಕನ್ ಬೂಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಏಪ್ಪ ಇದೇನೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಮಧ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರನೂ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ಆ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಕ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಊಟ ಆತೇನ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಆತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಉಳಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಅಂತ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದೆ ಮುದ್ರಿತ ಪದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಈ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಕಳೆದ ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂತರದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನಕಾರರ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದಿರುವ ಸಂವಹನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಸುದ್ದಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕುವುದಾದರೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಂಥ ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಬಲಾಬಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬಾನುಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾನುಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಿಗೆ
ಒನ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕ ಒನ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪುರುಷರವರೆಲ್ಲ ಒನ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದಕರ್ ನಾಯಕ ಬರ್ತಾನೆ ಮದಕರ್ ನಾಯಕನ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ ಮದಕರ್ ನಾಯಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ ಅಂದರೆ ಓ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಹಾರಾಜ ಏನಿದು ಕಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಕೆ ಹೋಗೋನು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒನ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬವನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಒಬ್ಬಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಒನ್ಕೆಲೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒನ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಲಲ್ಲಿ ಓ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಮಹಾರಾಣಿನೋ ಸೇವಕಿನೋ ಪಕ್ಕದ್ರ ಫ್ರೆಂಡೋ ಯಾರೋ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಬಾನುಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಿನಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಾನು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೇನು ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಎಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಕ್ ದ ದಟ್ ಸೊ ಮೂರನೇದು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ ನಮಗೆ ಶಬ್ದವೂ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲರ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತು ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವೋ ಆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಅದನ್ನು ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯದ ಎರಡು ಜೋಡಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಡಿಯೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಲಿವಿಷನನ್ನು ಮೂರ್ಖರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮೂರ್ಖರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಸಾಧಿಸಲಾಗದದ್ದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪದ ಕೊಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಶ್ವತ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು ಪಾಪ ನಾವು ಹತ್ತಿ ಹತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಏ ಹಾಗೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಡೇನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಅಬ್ಬಾ ಬಾ 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 ಅಂತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೂಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೈಸಸ್ ದ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಚ್ ರೀಸ್ ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಭ್ರಮ ನಿರಸನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥೇರಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ 
ಈ ಮೂರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾರು ಅಮೇರಿಕ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಜಪಾನ್ ಚೈನಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕರಾಟೆ ಕರಾಟೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲೆ ಇವರು ಚೈನಾದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಂತಂದು ಎಂಟರ್ ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ತೋರಿಸಿ 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 ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನವ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂವಹನಕಾರರಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿ ವಿ ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಿರುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಓದ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಕಾರದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಸಂವಹನಕಾರ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸವಾಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಭರಾಟೆ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ರಶ್ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಾಲದ ವಿರುದ್ಧದ ಓ ಓಟ ನಮ್ಮದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ನಾಳೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡೋನು ಬಿಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಬಿಟ್ರ್ ಆದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ರ್ ಆದರೆ ಏನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಕಮಲ ಪಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಂತ್ರಜ್